Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre six expressions euh, du langage courant en français pour que vous puissiez les utiliser dans vos conversations et ainsi parler un peu plus comme un vrai français. Euh, ce sont des expressions qui euh, ont toutes le point commun d'utiliser des noms d'animaux. Mais juste avant ça, si vous apprenez le français et que vous cherchez des vidéos sur la vie de tous les jours en France, sur la culture, le patrimoine, la cuisine, eh bien vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Aurélie et je vous propose des vidéos de ce genre-là. Donc maintenant, nous allons voir six expressions du langage courant en français. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Alors, la première expression, c'est « avoir une faim de loup ». Alors, qu'est-ce que ça signifie euh, Déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise le nom du loup C'est parce que depuis toujours, le loup représente un animal qu'on craint et qui mange tout ce qu'il trouve. Ça veut dire avoir très très faim, être affamé, avoir un énorme appétit. Par exemple, « Quand est-ce que nous allons au restaurant J'ai une faim de loup ». Ça veut dire « j'ai très très faim ». Deuxième expression avoir un appétit d'oiseau. Donc là, par contre, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir. Euh, avoir un appétit d'oiseau, ça veut dire euh, avoir un appétit comme un oiseau. Un oiseau, ça mange très très peu de choses, ça mange de très petites quantités. Avoir un appétit d'oiseau, ça veut dire ne pas avoir faim, manger en très petite quantité. Par exemple, euh, votre grand-mère vous invite à manger chez elle euh, et vous mangez pas grand-chose. Elle va vous dire « mais tu ne manges rien, tu as un appétit d'oiseau aujourd'hui ». Voilà, ça veut dire manger très très peu. Troisième expression, « il fait un temps de chien ». Ça veut dire qu'il fait un temps très très moche, qu'il pleut, qu'il y a du vent, qu'il y a de la neige, qu'on ne peut pas sortir. Par exemple, je ne sors pas aujourd'hui car il fait un temps de chien. Ça veut dire je ne sors pas parce qu'il fait très très moche dehors, la météo est mauvaise. Quatrième expression, avoir le cafard. Alors un cafard, c'est un tout petit insecte que tout le monde déteste et qui peut traîner dans les maisons. Et c'est toujours lié à quelque chose de négatif quand on parle d'un cafard. Ça veut dire avoir les idées noires, être triste être déprimé, se sentir mal dans sa tête. Par exemple, quand on était tous confinés, euh, les gens avaient le cafard. Par exemple, euh, en automne, quand il n'y a plus de feuilles sur les arbres, que la nuit tombe très vite le soir, qu'il pleut tout le temps, qu'il fait froid, souvent les gens ont le cafard. Cinquième expression, il n'y a pas un chat. Euh, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a personne, il y a très très peu de monde. Par exemple, vous êtes invité à une fête et il n'y a quasiment personne à cette fête. Vous allez dire, je suis allé à la fête mais il n'y avait pas un chat. Ou alors, euh, vous allez chez le docteur et vous avez la chance de passer tout de suite sans avoir à attendre 3 heures dans la salle d'attente. Vous dites, je suis allé chez le docteur, ça a été vite car il n'y avait pas un chat. Et enfin, sixième expression, avoir des fourmis dans les jambes. Alors, les fourmis, c'est les petits insectes qui sont dans le sol, les toutes petites bestioles qu'on voit. Donc, avoir des fourmis dans les jambes, c'est les picotements qu'on a dans les jambes quand, par exemple, on est resté assis dans une mauvaise position pendant longtemps. Par exemple, vous vous asseyez sur... Vous vous asseyez sur vos genoux pendant plusieurs minutes, la circulation du sang est coupée et quand vous allez vous remettre debout, la circulation du sang va se remettre directement dans vos, dans vos jambes et là ça va vous piquer, ça va vous faire une sensation désagréable. C'est ce qu'on appelle avoir des fourmis dans les jambes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser ces expressions du langage courant dans vos conversations. Ça donnera un petit peu plus de profondeur à ce que vous dites. Ça vous fera parler un peu plus comme un vrai français. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez d'autres expressions françaises avec des noms d'animaux. Euh, 
je prépare déjà une prochaine vidéo avec encore des expressions qui utilisent le nom d'animaux. Mais voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao